கம்ப்யூட்டர் கரண்ட் ஃபோன் இன்டர்நெட் இது எல்லாமே மனுஷனோட வாழ்க்கையில் வந்த அப்புறம் இது எல்லாமே மனுஷனோட ஒரு அங்கமாகவே பார்க்கப்படுது அந்தளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து மாறியிருக்கு ஆனால் எதிர்காலத்தில் மனுஷனோட வேலையை சுலபமாகக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜினா அது ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி ஏஐன்றது ஒரு விதமான கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் நம்ம எப்படி வெளி உலகத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆல்கரிதம் சாதாரணமாக இப்போ வரைக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து கொடுத்தா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் ஏஐ வந்து அப்படி இல்லை ஒரே வேலையை திரும்ப திரும்ப செய்யும்போது அது எப்படி இன்னும் பெட்டராக செய்ய முடியுன்றத கூட யோசிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எதனா தப்பு இருந்தால் அதை தன்னைத்தானே வந்து சரி செஞ்சிக்கும் இது மாதிரி தன்னைத்தானே டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய ஏஏ எதிர்காலத்தில் வந்தால் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கோ நம்மளால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஏஏ நம்ம கை மீறி போனால் என்ன நடக்கும் இது எல்லாமே இந்த வீடியோலையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் நாம் நம்மளுக்கு தெரியாமலேயே டெய்லியும் ஏஐயை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா நம்ம மொபைலில் எதனா டைப் பண்ணும்போது அடுத்த வார்த்தை வந்து அது கீழே சஜஸ்ட் பண்ணும் அது கூட ஒரு சின்ன ஏஐ நம்ம இன்பாக்ஸில் வரக்கூடிய மெயிலில் எது ஸ்பேம் மெயிலாக இருக்கும்ன்றத கூட புரிஞ்சு அதை செப்பரேட் பண்ணுறது கூட ஒரு ஏஐ நீங்கள் அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்டை சர்ச் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது இன்னொரு ப்ரௌசரில் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த ப்ராடக்டை சர்ச் பண்ணிங்களோ அது பற்றின ஆடு வந்து ஷோ ஆகும் இது கூட ஒரு விதமான ஏஐ இந்த ஏஐ வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணக்கூடிய டாபிக் இல்லை நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் இது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டேட்டாவை வந்து ஷோ பண்ணும் இன்னும் இந்த ஏஐ எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம பிரெயினோட அமைப்பு வேலை இதை ஆதாரமாக கொண்டு தான் வந்து இந்த ஏஐ கூட செயல்படுது நம்ம பிரெயினில் ஒரு ஒரு நியூரானும் ஒரு லட்சத்துக்கு அதிகமான நியூரானோட வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஏஐ கூட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நெட்ஒர்க்கோட வந்து கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் நம்ம சின்ன வயசில் எப்படி அக்கம் பக்கம் இருக்கிற விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஏஐ கூட தனக்குத்தானே அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேட்டாவை பொறுத்து இல்லை அதோட வேலையை பொறுத்து புது புது விஷயத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் மனுஷனோட எந்த ஒரு உதவியுமே இல்லாமல் தன்னோட ப்ரோக்ராமை கூட மாற்றிக்கும் இப்படி மனுஷனோட எந்த ஒரு உதவியுமே இல்லாமல் தனக்குத்தானே டெவலப் ஆகக்கூடிய இந்த ஏஐ மனுஷனுக்கு எதிராக மாறுச்சுன்னா என்ன ஆகும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கூகுள் டீப் மைண்ட் தயாரித்தா ஆல்ஃபாகோ என்ற ஏஐ வந்து உலகத்திலே அதிக கஷ்டம்னு சொல்லக்கூடிய சைனாவோட கோகேமியை வந்து இந்த ஏஐ வந்து ஓட விட்டுருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் ஆடின கோகேம் ஆயிரத்தை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து ஆல்ஃபோகோ கிட்டே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆயிரம் கேமையும் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கிற சுமார் மூணு கோடி ட்ரிக்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேலே வந்து இந்த கேமை வந்து தன்னைத்தானே வந்து ஆடியிருக்கு அப்படி தன்னைத்தானே வந்து ஆடி இந்த கேமை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிடுச்சு இது வரைக்கும் உலகத்தில் எந்த மனுஷனாலும் இந்த கேமை வந்து வின் பண்ண முடியல ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த கேமை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கு இன்னும் ஏஐ வந்து சொந்தமாக கவிதை நியூஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் மியூசிக் இது மாதிரியான மனுஷனோட போட்டி போடுற அளவுக்கு வந்து மாறி இருக்கு ஏஐ வந்து அறிமுகம் ஆனப்போ வந்து யாரும் இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஏன்னா அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து அது மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த கிராப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஏஐக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்டெலிஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அதாவது எறும்பில் இருந்து சிம்பாஞ்சி வரைக்கும் போகிறதுக்கு நிறைய நேரம் தேவைப்பட்டுச்சு எப்போ ஏஐக்கு வந்து தன்னைத்தானே வந்து டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் கொடுக்கப்பட்டுச்சோ அப்போ அது ஐன்ஸ்டீனோட இன்டெலிஜென்சியை விட வேகமாக தாண்டிடுச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற உயிரினங்களோட இன்டெலிஜென்சி ஒன்னில் இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் கிராப் போட்டா எலிக்கு ஒன்னாவது இடத்துலையும் டால்பினுக்கு நாலாவது இடத்துலையும் சிம்பாஞ்சிக்கு எட்டாவது இடத்துலையும் மனுஷனுக்கு பத்தாவது இடத்துலையும் இருக்கும் ஆனா ஏஐ மட்டும் ஆயிரம் கிட்ட வந்து இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிம்பாஞ்சிக்கும் நமக்கும் இருக்கிற இன்டெலிஜென்சி லெவல் வச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் கம்மியா இருக்கும் ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களையும் நம்ம வந்து அதிகம் செலுத்துவோம் ஆனா மனுஷனுக்கும் ஏஐக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவும் அதிகம் எதிர்காலத்தில் இந்த ஏஐ கூட நம்ம மேலே ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப கூகுள் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட சொந்த ஏஐ வந்து டெவலப் பண்ற வேலையில இருக்கு அதோட ஐபிஎம் கம்பெனி கூட வாட்ஸன் என்ற ஏஐ வந்து தயாரிச்சிருக்கு ரீசெண்டா ஆன்சம் ரோபோட்டிக்ஸ் என்ற கம்பெனி வந்து சோஃபியா என்ற ஒரு ஹியூமனைட் ரோபோ வந்து தயாரிச்சிருக்கு Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. 
மாதிரி எந்த வேலை சொன்னாலும் செய்யக்கூடிய ரோபோட் மனுஷனுக்கு யூஸ் ஆனா மனுஷனோட வேலை எவ்வளவு சுலபமாகும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட் பெரும்பாலும் மனுஷனோட கவனக்குறைவால தான் வந்து நடக்குது ஆனா இந்த ஏஐட செல்ஃப் டிரைவ் வெஹிக்கிள் வந்துச்சுன்னா எதிர்க்க வரக்கூடிய எந்த வாகனங்களையும் இன்ட்ராக்ட் ஆகாம அக்கம் பக்கம் வரக்கூடிய வாகனங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காம தொண்ணூறு சதவீதம் ஆக்சிடென்ட வந்து தவிர்க்கும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏஐ வந்து ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்க போகுதுன்றத கூட பிரிக் பண்ற அளவுக்கு வந்து இதுக்கு திறமை இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு கலிஃபோர்னியில அதிகமாக கொலை நடக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற போலீஸ் வந்து ப்ரெட் போல் என்ற ஏஐயோட உதவியோட அங்கே வந்து கிரைமை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரெட் போல் என்ற ஏஐ வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த எல்லா கிரைம் ரிப்போர்ட்டையும் வந்து ரீட் பண்ணி அதோட பழைய ரிப்போர்ட் இப்போ இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணும் இன்னைக்கு எங்கே கிரைம் நடக்க போகுதுன்றத கூட மேப்பில் வந்து மார்க் பண்ணி காமிக்கும் இப்படி மார்க் பண்ணி காமிச்ச இடத்துல அந்த போலீஸ் வந்து டே நைட் இருந்து அங்கே நடக்கக்கூடிய கிரைமை வந்து தடுத்துருவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பதில் இந்த ப்ரெட்போல் ஏ யார் கிரைம் பண்ண போகிறாங்க எங்கே பண்ண போகிறாங்கன்றத கூட ப்ரெடிக்ட் செய்யுமா மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் மனுஷனால் செய்யப்படுற ஆப்ரேஷன் மனுஷன் சால்வ் பண்ண முடியாத மேக்ஸில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து சால்வ் பண்ண இந்த ஏஐ வந்து உதவியாக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த ஏஐ வந்து நமக்கு எதிராக மாறிச்சுனா என்ன நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே ஏஐ வந்து முழுசாக வந்துடுச்சுன்னா உலக அளவில் ரெண்டாயிரம் மில்லியன் ஜாப்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டைப்பாக மாறிடும் இதனால் எண்பது கோடி வேலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆகிடும் செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா டிரைவரோட வேலை கூட போயிடும் வேலை போகிறது ஒரு பக்கம் இருந்தால் கூட மனுஷன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சில கோடிங்க கூட அதுக்கேத்த மாதிரி வந்து மாத்திடும் ஒருவேளை எதிர்காலமே ஏஐயோட கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுச்சுன்னா பூமியில அதிக சக்தியா இருக்கிறது இது மட்டும்தான் பொதுவா மனுஷனுக்கு பயாலஜிக்கலா கொஞ்சம் எல்லைகள் இருக்கு அதை எப்பவும் வந்து அவங்க தாண்ட மாட்டாங்க ஆனா தன்னைத்தானே டெவலப் பண்ணக்கூடிய இந்த ஏஐக்கு அப்படிப்பட்ட லிமிட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது நிரந்தரமாக தன்னைத்தானே டெவலப் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த ஏஐ வந்து ஒரு சமயத்தில் தனித்துவம் போகிறோம் அந்த நேரத்தில் ஒரு எறும்பு ஒரு மனுஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டமோ அதே மாதிரி மனுஷன் ஏஐ கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவும் கஷ்டம் ஏன்னா நம்மளை விட அதிக பலம் இருக்கக்கூடிய ஒன்றை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவும் கஷ்டம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஏஐ வந்து நம்மளுக்கு நல்லது பண்ணும் ஆனால் நம்ம கண்ட்ரோல்லேருந்து தவிர்ச்சுன்னா டெர்மினேட்டர் எந்திரன் சினிமாவில் வர மாதிரி தான் நடக்கும்னு ஒரு சிலரோட கருத்து